শুভদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সবচেয়ে সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি বাবু কামরুজ্জামান রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর 1 টায় প্রচার হচ্ছে অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবচেয়ে খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল দর্শক শুধু আজকে আমরা নিউজ 24 বিজনেস আওয়ারে মূলত সংবাদ বিশ্লেষণ করতে চাই ডলার সংকট কাটবে কি এই প্রশ্নকে সামনে রেখে অর্থাৎ ডলার সংকটের এই যে বিদ্যমান চলমান পরিস্থিতি সংকট এবং এর সমাধান আদৌ আছে কিনা অথবা সেটি আসলে কতখানি সমাধানের পথে তা নিয়ে আলোচনা করবেন আমাদের সঙ্গে একজন অতিথি যুক্ত হবেন তার আগে শুরুতেই আমরা একটু দেখে নেব আজকের দিনের মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি অর্থাৎ মার্কিন ডলার সহ অন্যান্য যে প্রভাবশালী মুদ্রা রয়েছে সেটি আসলে কত টাকায় আনুষ্ঠানিক চ্যানেল অর্থাৎ ব্যাংকে লেনদেন হচ্ছে আমরা শুরুতেই দেখে নেব সোনালী ব্যাংকের সূত্র ধরে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আজকের দিনে কিন্তু মার্কিন ডলার একশো আট টাকায় কেনা হচ্ছে সোনালী ব্যাংকে এবং বিক্রি করা হচ্ছে একশো নয় টাকায় যেটি খোলা বাজারে আমরা জানি যে আরও অনেক বেশি একশো তেরো টাকা কোথাও একশো চোদ্দো টাকা কখনও বলা হচ্ছে একশো বারো টাকা ইউরো কেনা হচ্ছে একশো উনিশ টাকা দশ পয়সা এবং একশো চব্বিশ টাকা দশ পয়সায় বিক্রি করা হচ্ছে এবং সোনালী ব্যাংকে আপনি যদি আজকে পাউন্ড কিনতে যান তাহলে সেখানে আমরা আপনার খরচ পড়বে একশো চল্লিশ টাকা অর্থাৎ একশো তেত্রিশ টাকায় সোনালী ব্যাংককে কেনা হচ্ছে এবং বিক্রি করা হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকায় চিনাই ওয়ান সোনালী ব্যাংকে তেরো টাকায় কেনা হচ্ছে পনেরো টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে এবং সৌদি রিয়াল কিনছেন আঠাশ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে উনত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সায় আর ভারতীয় রুপি রয়েছে সেটি এক টাকা সাতাশ পয়সায় কেনা হচ্ছে এবং এক টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সায় বিক্রি করা হচ্ছে তো এই হচ্ছে মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি অর্থাৎ আজকের দিনে সোনালী ব্যাংকে কিন্তু প্রভাবশালী মুদ্রাগুলো এই দরে লেনদেন হচ্ছে এবং মার্কিন ডলারের অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো নয় টাকা সোনালী ব্যাংকে বিক্রি মূল্য যেটি আপনি কিনতে গেলে আপনাকে খরচ করতে হবে এবং সেটি সব শাখায় নাও পাওয়া যেতে পারে নাও মিলতে পারে তো আমরা একটু মুদ্রা বাজার পরিস্থিতি দেখে নিলাম সৈয়দ মাহবুবুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড একই সঙ্গে সাবেক চেয়ারম্যান এবিবি আমরা তাকে স্বাগত জানাতে চাই নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারে সৈয়দ মাহবুবুর রহমান আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জি আমরা একটু শুরুটা করতে চাই আমরা শুরুতে মুদ্রার বাজারটা দেখে নিচ্ছিলাম আজকের দিনের এবং এই যে ডলার সংকট কাটবে কি না এই প্রশ্নকে সামনে রেখে আসলে আজকের এই আলোচনা এবং আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে একেবারে আপনার ব্যাংকের চিত্র ধরেই যদি বলেন যে ওভারঅল আসলে বেসরকারি বা সরকারি ব্যাংকগুলোতে ডলারের সরবরাহ এই মুহূর্তে কতটুকু স্বাভাবিক বলে আপনি মনে করেন আসলে ডলার তো অনেকদিন ধরে একটু স্ট্রেস সিনারি তো আছে আমরা যদি বাইশ সালের দিকে যাই বাইশ সালের মাঝামাঝিতে কিন্তু মোটামুটি অবশ্যই আছে আমাদের অবসর পরিবর্তন বিষয়টা হয়েছে পজিটিভ ট্রেন্ড আমরা দেখতে পেয়েছি যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটটা অনেকাংশে ইম্প্রুভ করেছে আমরা যদি গত বছর শেষ করি ফিনেশিয়ার তখন প্রায় আঠারো দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার ছিল যেটা এখন প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারে নেমে এসছে বাট আমাদের আমাদের ইম্পোর্ট যেটা আমার ট্রেড ইম্প্যালেন্সটা অনেকাংশে দূর হয়েছে আর সেটা আমরা অর্জন করছি কি সেটা অর্জন করছি মূলত আমরা আমাদের ইম্পোর্টটা অনেক কমে দিয়েছি আমাদের ইম্পোর্ট আপনারা দেখবেন যে ক্যাপ্টিমেশনের ইম্পোর্ট প্রায় একান্ন শতাংশ কমে এসছে এবং আমাদের ল মেটারের ইম্পোর্ট যেটা সেটা প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ শতাংশ কমে এসছে এগুলোর মাধ্যমে আমরা আসলে কিছুটা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করেছে আর যেটা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু কন্টিনিউসলি আমাদের ডলার সাপোর্ট দিয়ে গেছে আমরা দেখি গত বছর ধরে প্রায় প্রতি মাসেই অলমোস্ট বিলিয়ন ডলার সাপোর্ট কিন্তু আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকে পেয়েছি যেটা দেখেছে আমাদের অনেক হেল্প করছে ইন টার্মস অফ মিটিং হওয়ার ইম্পোর্ট কমিটমেন্ট এবং বিশেষ করে জ্বালানি তেল কমোডিটি এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকে সাপোর্ট পেয়েছে এখন আপনি বলছেন যে আমাদের অবস্থার মিউচুয়াল ব্যাংক পার্সপেক্টিভ আমি যদি দেখি আমাদের ধরেন এই যে ডলার স্টেজ সিনারির আগে অবস্থাটা দেখতে চাই তাহলে আমি দেখেছিলাম যে আমরা প্রায় দুশো আড়াইশো মিলিয়ন ডলার মাসে এসি করতে পারতাম সেটা কিন্তু এখন অনেকাংশে কমে যাচ্ছে সেটা এখন আপনি ধরেন আমরা বলি সত্তর আশি মিলিয়ন ডলার কমে যাচ্ছে এবং সেই শুধু আমরা না সেটা কিন্তু মোটামুটি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমি একটু বললাম যে একান্ন শতাংশ ক্যাপিটালেশনারি এসি কমে গেছে এটা যদি শুধুমাত্র ডলারের জন্য তাকে দিই এটা অনেকাংশে হয়েছে যে গ্লোবাল ইকোনমিক অবস্থা আপনি যদি দেখেন রিসেশনের ইকোনমি ইনফ্লেশন সবকিছু মিলিয়ে এখন ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি যেহেতু একটু কম বলে মনে হচ্ছে যে অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা কিন্তু এখন আসলে
আমরা অবস্থা বুঝে কাস্টমার যদি একমাত্র আমারই কাস্টমার হয় এসিবি কাস্টমার হয় সেগুলি আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মাল্টি ব্যাংক কাস্টমার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করছি যতটুকু কম করে করা সম্ভব আদালত আমার কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে আমি যদি আমাদের রিপোর্ট বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু আমার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি হ্যাম্প হবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যদি যদি ওরা যদি সেলস দেখেন সেলস না করতে পারে তখন কিন্তু আবার ব্যাংকের লোন ফেরত দিতে পারবে না আরো অনেক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এমপ্লয়মেন্ট কাট হতে পারে তো এইসব চিন্তা করে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব এলসি উপর করে যাচ্ছে জি কিন্তু একই সাথে একটু বলবেন কিনা এই যে র মেটেরিয়ালস আমদানি কমে যাওয়া ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি কমে যাওয়া সেটিও আমার জন্য আমাদের জন্য নিশ্চয়ই সুখকর নয় সেটি উৎপাদনের জন্য বলি প্রবৃদ্ধির জন্য বলি সেই জায়গাটাই কর্মসংস্থানের জন্য বলি এই ধরনের ইম্পোর্ট কমে যাওয়া তো আমাদের অর্থনীতির জন্য সুখকর নয় সেটি ডলারের সংকটের কারণে হোক বা অন্যান্য আরও কারণের কথা আপনি বলছেন কিন্তু মূলত ডলার সংকট একটি বড় কারণ কি না হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই এখন ধরেন আমাদের দু হাজার ছয় সাল যদি আমরা দেখি দু হাজার ছয় সাল সাত সালে আমাদের ইকোনমি সাইজ ছিল আশি নব্বই বিলিয়ন ডলার এটা আছে শ্রীলঙ্কার ইকোনমি সাইজ জিডি সাইজ এখন কিন্তু আমরা প্রায় চারশো সাত চারশো সত্তর বিলিয়ন ডলার চলে এসেছি কিন্তু আজকে এই যে দশ বারো বছর দু বছর ধরে যে লেভেল অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হয়েছে আমরা যেখানে এসছি আমরা এখন মোটামুটি একটা ইমার্জিং এসেছি আমরা আমরা কিন্তু এলপিসি গ্রাজুয়েশন করছি এবং আমরা থার্টি ফার্স্ট লার্জেস্ট ইকোনমি হয়ে গেছে এখন এই মুহূর্তে কিন্তু ডেফিনেটলি আমাদের ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি চালিয়ে যেতে হবে এখন যেটা হচ্ছে কিছু তো আছে জোশির অবস্থা আবার কিছু হচ্ছে আমাদের সীমাবদ্ধতা এখন ধরেন এটা আপনি যেটা বললেন অবশ্যই আমার যদি ইকোনমি আমার যেভাবে বড় হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমি যদি ঠিক মতো সাপোর্ট না দিতে পারি সেটা কিন্তু আবার অর্থনৈতিক যে অবস্থা হয়েছে যে অ্যাক্টিভিটিটা এসছে এটা কিন্তু কমে যেতে পারে সেটাই তাদের গুড সাইন ফর ফর দ্য নেশন ফর দ্য ইকোনমি জি একই সাথে একটু বলবেন যে বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন গতকালকেও তার একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন এবং সেই সংবাদ সম্মেলনে তারা কিন্তু অভিযোগ করেছেন দাবি করেছেন যে এখনও কিন্তু সিমেন্ট আমদানির ক্ষেত্রে তাদের যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইম্পোর্ট করা দরকার সেটির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ডলারের সরবরাহ না থাকার কারণে তাদের উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এই যে অভিযোগ সেটির বাস্তবতা নিয়ে একটু বলবেন অর্থাৎ আজকের দিনেও এসে এখনো অভিযোগ শুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তার মানে কি ডলার সংকট এখনো আছে না আমি বললাম আমাদের তো অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে অবশ্যই উন্নতি হয়েছে আমাদের যদি ব্যাংকগুলো নষ্ট ব্যালেন্স বলে সেগুলো কিন্তু বেড়েছে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে আমাদের কিন্তু অবস্থা কিন্তু একেবারে নর্মাল হয় আমাদের ইন্টার ব্যাংক ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটটা কিন্তু এখনো লিকুইড হয় তো আমাদের চাপটা অবশ্যই আছে যে জন্য তো আমরা বললাম যে আমি মিউচুয়াল ট্রান্স ব্যাংক যেখানে আমরা আড়াইশো দুশো সত্তর মিলিয়ন ডলার এনসি মাসে করতাম সেটা কিন্তু এখন নেমে এসছে সত্তর আশি মিলিয়ন ডলার করতে হয় এটা কারণটা একটা বিকজ আমাদের খেয়াল করতে হয় যে এন্ড অফ দ্য ডে যখন আমরা এনসি ব্যাংকটা ম্যাচিউর করবে আমি পেমেন্ট করতে পারি না না আমাদের অলরেডি আপনি জানেন যে আমাদের রেটিং এক নক্স নেমে গেছে ছোটবেলাচুরিটি আসবে এই জিনিসগুলো না মানে চিন্তা করে তো ওটা কিন্তু করছে আমাকে আলাদা করা যাবে না যাতে করে আমি কোনো মাসে যে ডিফল্ট করি যার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আমি মিউচুয়াল কারণের কথা বলতে পারি এই যে এত কিছু স্ট্রেস গেছে আমরা কিন্তু অন টাইম অর ডিফোর টাইম আমরা পেমেন্ট করে দিচ্ছি আরেকটা যেটা হচ্ছে যেহেতু ডলারের টাকার একটা ডিভ্যালেশন সিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে এই জন্য এখন অনেক কাস্টমার চাচ্ছে তাদের যেহেতু ডেফারেন্সি ছিল এখনই পেমেন্ট করতে যাচ্ছে বুঝতে তারা জানছেন আগামী তিন মাস ও পাঁচ মাস পরে মাননীয় যে উনি খুব সহসাই হয়তো আগামী মাস থেকে আমরা একটা ইউনিফর্ম রেট দেখতে পাবো সেটা কোন রেট হবে সেটা ডিপেন্ড করবে এখন এটা প্রথম ইউনিফর্ম রেট এস গোটে গেছে আপনি তিন চারটা রেট ছিল গুড সেট যে ইউনিফর্ম রেটটা আমরা দেখব সেটার পরে দেখা যায় যে আসলে আমাদের রেভিডেন্স রেভিডেন্স কদিন আমি প্রেপার করছি না কালকে না আজকে জানি যে আমাদের যে রেভিডেন্স আসছে দ্বিগুণ হতে পারে কেন আমরা অনেক লোক পাঠিয়েছি তো এই রেভিডেন্স যদি দ্বিগুণ হতে পারে সেই দিয়ে কাজ করতে হবে যাতে করে কেন এই মুহূর্তে ডলারটা কিন্তু মেইন ইস্যু আমাদের 
डलारे उत्स अर्थात डलार के सरबराह बाड़ान क्षेत्र रेमिटेंस रप्तानी से जैगागुलो नहीं जो एक कथा बोली अपनी आपनर बैंक उदाहरण दिए निश्चय बोलते पर साम्प्रतिक मासे गत एक मासे आगे मास तुलना करें रेमिटेंस प्रवाह आस देखें कमाते विमानबंदर तड़ी सुविधा देव तेजे हैरानी मुक्त भावे तक जतायात स्वाच्छंदपूर्ण करा निरविच्छिन्न करा सेगुलो एकधरण प्रणोदना होते कि ना से नहीं एक आलोचना करार समय इस जरा रेमिटेंस एत कष्ट पाठान तक आसले उपयुक्त सम्मानी सेवाटुकु दीते कि मानवता 
আমি অবশ্যই দিয়ে করি এই যে জিডিপি কিছু কিছু কার্ড কিন্তু হয়েছে রেভিডেন্স কার্ডটা কিছু দিচ্ছে সরকার কিন্তু এইখানে আরো বেশি কিছু করা যায় যে রেভিডেন্স যারা পাঠাচ্ছে এদেরকে আরো সুন্দর করে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে আপনাদের যাতে তারা আরো উৎসাহিত হন যে আমি যদি রেভিডেন্স করি আমার যদি একটা সাটেন অ্যামাউন্টের উপর রেভিডেন্স থাকে আমি যদি রেভিডেন্স কার্ড পাই এটা দেখা লাগে সাথে সাথে কোনো কোশ্চেন মানে প্রশ্ন না করে আমাকে সাথে সাথে ইমিগ্রেশন কাউন্টার দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে এবং বের হওয়ার পরে আমি যদি গাড়ি আমাকে নাও দেয় আমি তো পক্ষে একটা সুন্দর একটা সিস্টেম থাকবে যেখানে গিয়ে আমি সুন্দর করে একটা গাড়ি হায়ার করে আমি আমার বাড়িতে ফিরতে পারবো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখেন যে এই দিন আমাদের পাশে সব কলকাতা নিয়ে পরে কথাবার্তা বলে অনেক অনেক অনিয়ম ছিল কিন্তু আপনি এখন যান ওরা স্ট্রেট হয়ে ওদের সেখানে গেলে কাউন্টার থেকে টিকিট কিনবেন তারা বাইরে ওদের টিকিট করে লাইন ধরে গাড়ি আছে কোন গাড়ি আগে যাবে কোন গাড়ি পরে যাবে সব ঠিক করা আছে কোনো রকম হয়েছে কিন্তু নয় আপনি টাকা দিয়ে দিচ্ছেন আপনি জায়গায় গিয়ে নামিয়ে দিবেন এই ধরনের সার্ভিস আমরা কেন পাবো আমি তো মনে করি এটা সদিচ্ছার ব্যাপার আমাদের এই সমস্ত তৃতীয় পক্ষ থেকে বাইর করে দিয়ে আমরা যদি কাজ করি এবং আমরা যদি আসলে রেভিডেন্স কার্ড দিতে পারি এবং ওদেরকে সেইভাবে সম্মান করি আমি নিশ্চিত রেটটা ইম্পর্টেন্ট বাট আপনি যেটা বললেন সেটা ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট আমরা এই সমস্ত প্রণোদনার মাধ্যমে এই সমস্ত উৎসাহ দিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে এই ফর্মাল চ্যানেলে আনতে পারি এবং আমরা যেটা করছি ব্যাংকে কিন্তু আমরা এটা করছি ধরেন রেভিডেন্স যখন ব্যাংকে আসে কন্ট্রাক্টের ট্রানজেকশন হিস্ট্রি কিন্তু আমার জানা হয়ে যায় আমরা কিন্তু অনেক ধরনের প্রোডাক্ট দিচ্ছি আমরা হাউ হোম লোন দিচ্ছি আমরা ভেহিকেল লোন দিচ্ছি আমরা বিভিন্ন ধরনের পার্সোনাল লোন দিচ্ছি কিন্তু যাতে করে যার ট্রানজেকশন আমার সাথে আছে আমি দেখছি প্রতি মাসে তার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আসছে অন দা বেসিস অফ দ্যাট আমরা কিন্তু একটা লোন অ্যামাউন্ট দিতে পারি তার অনেক কিছু কেনাবেচার করা যায় কেনার জন্য এইগুলো কিন্তু আমরা ব্যাংক থেকে দিচ্ছি কিন্তু সো বাট এটা একটা কোয়েসিভ ম্যাটার হতে হবে সবাই মিলে কাজ করতে হবে এদেরকে আসুন উৎসাহ দেওয়ার জন্য যাতে করে তারা ফর্মাল চ্যানেল টাকা পায় জি সৈয়দ মাহবুর রহমান একটু বলবেন যে আমরা সবাই কিন্তু এক ধরনের উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে যে কেউ মনে করছেন যে ডলার সংকট এই বুঝি ভালো হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ মনে করছেন যে না এটি সহসাই ভালো হওয়ার আসলে কোনো সুযোগ নেই নির্বাচনকালীন অর্থ বছর আমরা রপ্তানিতে এক ধরনের নেতিবাচক প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে ইউএস মার্কেটে আমাদের রপ্তানি কমে যাচ্ছে আমরা সার্বিক রপ্তানি যেটি সেটিও কিন্তু আমরা দেখেছি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে গত মাসে এবং আগামী মাসগুলোতেও যে হতে পারে সেই পূর্বাভাস কিন্তু বিজেপি নেতারাও বলছেন যে তাদের নেতিবাচক পথে অর্থাৎ তাদের ক্রয়াদেশ কমছে এই যে রপ্তানির এই পরিস্থিতি সার্বিকভাবে রেমিটেন্সে আমাদের খুব যে উল্লম্ফন হচ্ছে সেটিও নয় এই বাস্তবতায় ডলার সংকটের সমাধান হয়ে যাবে সেটি কি আপনি মনে করেন যে খুব সহসাই আমাদের ডলার সংকটের সমাধান হয়ে যাবে যেহেতু আমরা আমদানিও কমিয়েছি আমাদের আর কি উদ্যোগ নেবার আছে যেটি দিয়ে ডলার সংকটের সমাধান আসলে করতে পারি আমদানি কমিয়ে তো আপনি বেশি দিন পারবেন না এটা তো ডিস নট ফিজিবল আমি একটু বলেছি যে আমরা যেখানে গেছি একটা ইকোনমি অর্থনীতির সাইজের সাথে সেখানে আমি এটা কমে কদিন রাখতে পারবো যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছে তার বাজেট উপস্থাপনায় যে এটা চলবে কিন্তু এটা কদিন ছাড়তে পারবে না আপনি যদি হেতে করেন আপনার ইকোনমি উইল গেট স্ট্যান্ড আপনি যদি গ্রোথ রেট আশা করছেন তা আপনি সেই গ্রোথটা করতেই হবে আপনি যেভাবে আপনি প্রাইভেট সেক্টরের গ্রোথ আশা করছেন যে এখন আছে একুশ পয়েন্ট সাত না আট আপনি সাতে সাত সাতাশে নিয়ে যাবেন আপনি করতেই পাবেন আপনি সাড়ে সাত পার্সেন্ট জিডিপি গ্রোথ করতে পারবেন এটা তো পাবেন যখন আপনি এগুলো করবেন আমরা যদি আমদানি না হয় তাহলে আমরা তো একটা আমদানি নির্ভর অর্থনীতি তো আমাকে যদি আমদানি বন্ধ করে দিতে পারবেন এই কারণে শ্রীলঙ্কায় ওরা কিন্তু অলরেডি দুইশো আটত্রিশটা প্রোডাক্টের উপরে কিন্তু ওরা ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন উঠে দিয়েছে যেটা আগে একটা লাক্সারি আইটেম হিসাবে চিন্তা করা হতো নেগেটিভ আইটেম চিন্তা করা হতো ওরা কিন্তু উঠে দিত বেশি টার্নিং আলো তো এইটা তো বেশি কিছু করতে পারবেন না আরেকটা যেটা হচ্ছে যেমন ধরেন যে রপ্তানি যেটা আসছে কিছু তো আমরা দেখতে পাবো গত মাসে দেখতাম রপ্তানি একটা ফাইভ বিলিয়ন ক্রস করেছে দেখা যাচ্ছে যদি এখন মসৃতা হচ্ছে রপ্তানির ফিগারটা নিয়ে কেউ বলছেন এটা হতে পারে না কেউ বলছেন হবে সরকারের দিক থেকে আসছে এই জিনিসগুলো কিন্তু কনফিউজিং আসছে ঘটনা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তো আমি যেটা মনে করি আমি একটু বললাম আমাদেরকে এই যে এফ ডিএ আমার জন্য চেষ্টা করতে হবে এখন মসৃতা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা ইউনিফর্মিটি দিকে যেতে হবে ইন টার্মস অফ আই সেট স্টেবিলিটি এখন যেটা হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটের সাথে টাকার যে স্টেবিলিটি ইস্যুটা আছে যেমন ধরেন গত বারো দু হাজার বারো থেকে দু হাজার একুশের মধ্যে আগে তিন চার পার্সেন্টের বেশ
আর আরেকটা যেটা হচ্ছে যে ফরেন কারেন্সি রেটটা বেড়ে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেট রেট বেড়ে যাওয়ার জন্য প্লাস আমাদের কিছু ইস্যু ইন্টারনাল হওয়ার জন্য এখন কিন্তু আমরা কিন্তু ফরেন কারেন্সি লোনও পাচ্ছি না একটা হচ্ছে ধরেন বাইলাটের আনতেও চাচ্ছি না এত হাই রেট দিয়ে আবার ডিভালেশন ইস্যু আছে কর্পোরেটরা নিতে চাচ্ছে না আনলেস দেয়ার ন্যাচারালি হেজ সেই কারণে কিন্তু আমাদের ডলারের সোর্সটা কমে যায় যার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট খুব তাড়াতাড়ি পজিটিভ হবে বলে আমি মনে করি আবার অন্য আদার হ্যান্ড এই ডিজার্ভটাও কিছু আমরা আশা করছি বা আমরা যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিছু দিয়েছে আমরা এমআরপি কিছু পাবো এডিপি কিছু পাবো এতে করে হয়তো কিছু উন্নতি হতে পারে কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে এইটা খুব সমস্যা বেরোতে কিনা আই এম নট শিওর বা দাবি যেটা পত্র পত্রিকা করছি অর্থনীতিবিদরা বলছেন তারা বলছেন যে এটা সময় লাগবে আরেকটা যেটা বাংলাদেশ সরকার চেষ্টা করছেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যেটা আপনার বাইল্যাচারালি যেমন ইন্ডিয়ার সাথে রুপি কারেন্সি চায়নার সাথে ইউন ট্রানজেকশন দিয়ে করা যায় বাট এটা করতে সময় লাগবে আমরা যেটা দেখেছিলাম ইন্ডিয়া এবং আমেরিকা সরি ইন্ডিয়া এবং চায়না গত এক বছরের মধ্যেও চেষ্টা করছে কিন্তু বাইল্যাচারেট করার জন্য কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত পারেনি আসলে ট্রেড ইম্প্যালেন্স হিউ বিটুইন ধরেন আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার সাথে আমরা চোদ্দ বিলিয়ন আমি ইম্পোর্ট করি দুই বিলিয়ন এক্সপোর্ট করি আলোচনা হচ্ছিল ব্রিক্স কার্যকর হলে সেক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে ডলার ডলারের আধিপত্য কমে আসতে পারে আমরা এখন যেটি দেখলাম যে আমরা কিন্তু ডলার সংকটের কারণে কয়লা আমদানি করতে না পারার কারণে আমাদেরকে পায়রা বন্ধ করতে হয়েছে বাধ্য হতে হয়েছে এরপর আমরা যেটি একটুখানি স্বস্তির খবর দেখলাম গত সম্প্রতিকালে ঢাকা আশুলি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের যে কিছু অল্প কিছু পেমেন্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে সেটি নিজেদের মুদ্রায় অর্থাৎ টাকায় দেওয়া হয়েছে সেটিও তারা বাংলাদেশি কর্মীদের পেছনে খরচ করবেন তাদের যেহেতু হাজার খানেক এমপ্লয়ি এখানে কাজ করেন সেটিকে তাদেরকে এক ধরনের আলোচনার মাধ্যমে করা গেছে সেটি যে আসলে সব প্রকল্পেই করা যাবে সেটি সম্ভব নয় আমার যেটি শেষ করব আপনার এই অনুষ্ঠান যেটি জানবার মধ্য দিয়ে যে এই যে ব্রিক্স নিয়ে আলোচনা হলো বা বিকল্প সমাধানগুলো খুঁজবার চেষ্টা বাংলাদেশ ভারতের সাথে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন করা চীনের সাথে এইটা আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি চেষ্টা করেন বা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে সরকার যদি চেষ্টা করেন সেটির সম্ভাবনা কতটুকু দেখেন আসলে এই দশকে হবে কিনা শিওর না এটা নিয়ে কথা বার্তা বিতর্ক চলছি তবে হ্যাঁ ডলারের উপর মানুষের বা অর্থনৈতিক চাপ আস্তে আস্তে ডিপেন্ডেন্সি কমে আসে বাট এখনো ধরেন ওভারঅল টোটাল কারেন্সির মধ্যে ধরো ষাট সত্তর শতাংশ এখনো ডলার কিন্তু আছে সো আপনি ইগনোর করতে পারেন যেটা আমি বললাম গত এক বছর ইন্ডিয়া এবং চায়না চেষ্টা করে যাচ্ছে এখন মধ্যে যদি কোনো রকম সলিউশন ডিভেট করতে পারেন সো এখানে আমাদের যেটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি আপনি যেটা কথা বললেন যে ডলার এগুলো করে হয়তো একটা সমাধান দিয়ে যাবে কিন্তু আমাদের তার আগে তো আমাদের যতদিন পর্যন্ত আমরা সেই অবস্থা না যেতে পারি আমাকে তো আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমাদের পায়ের উপরে এবং আমাদের চললে এগিয়ে যেতে হবে আমি তো এখানে স্থবি থাকতে পারবো না পিছিয়ে যেতে পারবো আমরা একটা জায়গায় গেছি আমরা একটা নাম করেছি আমাদের তো আমরা এখান থেকে এগিয়ে যেতে হবে সেটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এই ডলারের উপর ডিপেন্ডেন্সি আমাদের থাকবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমরা এই উপরে কাজ করতে পারি লাগবে আমি যেটা বললাম ব্যাংকগুলো লিকুইড হবে তাতে করে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে এগিয়ে 
নিশ্চয়ই সৈয়দ মাহবুবুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনি এই ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আবারও পাশে পাব এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান কথা বলছিলেন ডলার সংকটের আদ্যপান্ত নিয়ে ডলার সংকট কাটবে কি এই শিরোনামে আমরা আলোচনা করছিলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারে একটা বিরতি নেব বিরতি থেকে ফিরে এসে কথা বলবো দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের খবর জানাব আশা করি সাথে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি রিটুল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি বাবু কামরুজ্জামান আসন্ন ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে বেড়েছে রেমিটেন্স প্রবাহ জুন মাসের প্রথম নয় দিনে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে সাতান্ন কোটি ছাপ্পান্ন লাখ আশি হাজার মার্কিন ডলার বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ছয় হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসছে এই ধারা অব্যাহত থাকলে রেমিটেন্সের পাশাপাশি বাড়বে গতিপ্রবাহ চন্দ্রাণী চন্দ্রার ডেস্ক রিপোর্ট সবশেষ মে মাসে একশো উনসত্তর কোটি ষোলো লাখ তিরিশ হাজার ডলার পাঠিয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিরা সেই হিসেবে এখন পর্যন্ত চলতি মাসের রেমিটেন্স প্রবাহে গতি ঊর্ধ্বমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন সামনে পবিত্র ঈদুল আজহা একে কেন্দ্র করে মাসের বাকি সময়ে আরও বেশি রেমিটেন্স আসবে ফলে প্রবাহের গতি বাড়বে অন্যদিকে বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে বিয়াল্লিশ কোটি চুয়াত্তর লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার এছাড়াও বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ডলার এসেছে একুশ লাখ আর ঈদুল হাজাহারকে কেন্দ্র করে মাসের বাকি সময়ে আরও বেশি রেমিটেন্স আসবে তা বলাই বাহুল্য ফলে বাড়বে প্রবাহের গতি ডিএসএর ওয়েবসাইট থেকে দেখে নেব সবশেষ পরিস্থিতি হালনাগাদ আজকের লেনদেনের চিত্র আজকে লেনদেনের আমরা মিশ্র প্রবণতা লক্ষ্য করেছি অর্থাৎ সূচক কিন্তু প্রধান সূচক ডিএসি এক্স সেটি কমেছে এক পয়েন্ট এক দশমিক ছয় সাত পয়েন্ট এরই মধ্যে কমেছে বেলা দেড়টা নাগাদ কমে অবস্থান করছে ছয় হাজার তিনশো আট পয়েন্টে এবং ডিএসির অন্যান্য যে সূচক সেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি সরিয়া সূচক সেটিও এক পয়েন্ট কমেছে এক দশমিক দুই দুই পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে এক হাজার তিনশো সত্তর পয়েন্টে এবং ডিএসির বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে যে গঠিত সূচক ডিএস থার্টি সেখানেও সেখানে ইতিবাচক ধারা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দশমিক সাত আট পয়েন্ট বেড়েছে বেড়ে অবস্থান করছে দুই হাজার একশো সাতাশি পয়েন্টে প্রধান সূচক কিন্তু যেটি বলছিলাম কমে গেছে এবং লেনদেনে আজকে কিন্তু অনেকটা মন্থর পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ বেলা দেড়টা নাগাদ যেটি আমরা বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা দেখছিলাম ডিএসিতে সাতশো কোটি আটশো কোটি লেনদেন হচ্ছিল আজকে কিন্তু বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি চারশো তেতাল্লিশ কোটি বিরাশি লাখ টাকা অর্থাৎ চারশো চুয়াল্লিশ কোটির কাছাকাছি লেনদেন হয়েছে সেটি দিন শেষে গিয়ে পাঁচশো কোটির কিছু বেশি হতে পারে এখন আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে লেনদেন হওয়া শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটগুলোর মধ্যে আজকে কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে বেশিরভাগ শেয়ারের দাম বাহাত্তরটির দর বেড়েছে কমেছে উনআশিটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে একশো বাহাত্তরটির সার্বিকভাবে লেনদেনও এক ধরনের মন্থর গতি আর সূচকে যেটি বলছিলাম ভাটা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মিশ্র প্রবণতা এই ছিল শেয়ার বাজারের আজকে লেনদেন পরিস্থিতি এরপর আমরা স্বর্ণ বাজারের আপডেট আপনাদেরকে জানাতে চাই বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন নিয়মিত হালনাগাদ করে থাকেন আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে বাইশ ক্যারেটের সব থেকে ভালো মানের স্বর্ণ কিনতে হলে আপনাকে এখন খরচ করতে হবে আটানব্বই হাজার চারশো চুয়াল্লিশ টাকা ভরি এবং একুশ ক্যারেটের স্বর্ণ কিনতে হলে গুনতে হবে তিরানব্বই হাজার নয়শো চুয়ান্ন টাকা ভরি অন্যদিকে আঠারো ক্যারেটের যে স্বর্ণ রয়েছে সেটি আশি হাজার পাঁচশো চল্লিশ টাকা ভরি এবং গ্রাম প্রতি দামও কিন্তু দেওয়া আছে সনাতন যে স্বর্ণ সেটি ভরি প্রতি আপনাকে খরচ করতে হবে সাতষট্টি হাজার টাকা এবং আমরা জানি এক ভরি সমান এগারো দশমিক ছয় ছয় চার গ্রাম এবং গ্রাম হিসেবেও সেই দামগুলো কিন্তু পাশে দেখানো আছে স্বর্ণের পর আমরা একটু রূপার দাম দেখে নেব রূপার বাজার অপরিবর্তিত রয়েছে অনেক দিন ধরেই বাইশ ক্যারেটের সব থেকে ভালো মানের রূপা গ্রাম প্রতি দাম একশো সাতচল্লিশ টাকা এবং ভরি প্রতি খরচ পড়বে সতেরোশো চোদ্দো টাকা এবং আজকে যদি আপনি একুশ ক্যারেটের রূপা কিনতে চান তাহলে ভরি প্রতি গুনতে হবে ষোলোশো বত্রিশ টাকা আঠারো ক্যারেটের রূপার দাম পড়বে তেরোশো নিরানব্বই টাকা ভরি এবং সনাতন যে রূপা রয়েছে সেটি এক হাজার পঞ্চাশ টাকা ভরি দর্শক এই ছিল আমাদের কাছে স্বর্ণ রূপা এবং যে পরিস্থিতি পুঁজিবাজার পরিস্থিতি এ পর্যায়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজনেস আওয়ারের সময় হলো আরও একটা বিরতি নেবার ফিরব দেশ ও বিশ্ব বাণিজ্যের খবর নিয়ে আশা করি সাথে থাকবেন দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিনি টোল টাটা বিজনেস আওয়ারে
এবার জানাবো জনপদে শিল্প বাণিজ্যের খবর এবার কোরবানির হাট মাতাতে আসছে ফরিদপুরের ডন বিশালাকারী গরু নিয়ে এরই মধ্যে হইচই শুরু হয়েছে যার দাম হাঁকা হয়েছে পঁচিশ লাখ টাকা দাম ভালো পেলেই ডনকে ক্রেতার হাতে তুলে দেবেন গরুর মালিক পঁয়ত্রিশ মন ওজনের গরুটিকে দেখতে প্রতিদিনই ভিড় জমাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ খাইরুজ্জামান সোহাগের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নাম ডন গায়ের রং সাদা কালো লম্বা বারো ফিট ও উচ্চতা সাড়ে ছয় ফিটের মতো মাত্র চার বছর বয়সের গরুটির ওজন হয়েছে পঁয়ত্রিশ মন বিশাল আকৃতির এই গরুটি এবার ঈদে কোরবানির পশুর হাট কাঁপাবে দুই বছর আগে ফ্রিজিয়ান জাতের এই গরুটি তিন লাখ ষাট হাজার টাকা দিয়ে কিনে আনেন ফরিদপুরের রুবায়েত হোসেন গরুটিকে একটি ঘরের মধ্যে রেখে লালন পালন করেছেন দুই বছরের মধ্যে এক দিনের জন্য ঘরের বাইরে আনেননি কোরবানি ঈদ সামনে রেখে সপ্তাহ খানেক আগে ঘর ভেঙে ডনকে বাইরে আনেন রুবায়েত গরুর মালিকের দাবি সম্পূর্ণ দেশীয় খাবার দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে ডনকে এই গরুটা আমি দীর্ঘ দুই বছর দেশীয় খাবার দিয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ওকে আমি করেছি আমি এই গরুটা বিক্রি করার জন্য চাচ্ছি এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রেতারা আসতেছে গরুটিকে নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করেছে পরিবারের অন্য সদস্যরাও ডনকে দেখতে হাজারো মানুষ ভিড় জমায় রুবায়তার বাড়িতে তাদের অনেকেরই দাবি ফরিদপুর জেলার মধ্যে সবচেয়ে বড় গরু এটি আমি অনেক দূর থেকে আসছি এই ফরিদপুরের ডন দেখতে আসলে ফরিদপুরের ডন এটা বাংলাদেশের ডন বললে ভুল হবে না ফরিদপুর গোটা গরুটিকে যাতে কোন প্রকার ওষুধ প্রয়োগ না করা হয় তা মনিটরিং করছে জেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর গেল মাসে মিশরের মূল্যস্ফীতি ধারণার চেয়েও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে মে মাসে মূল্যস্ফীতি বত্রিশ দশমিক সাত শতাংশে উন্নীত হয়েছে ইজিপ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রতিবেদনে বলা হয় এপ্রিলে মিশরের মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ত্রিশ দশমিক সাত শতাংশ মেতে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে খাদ্য ও পানীয়ের দাম এ দুই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ষাট শতাংশ মে মাসে একত্রিশ দশমিক চার শতাংশ মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস দিয়েছিল রয়টার্সের অর্থনীতিবিদরা দর্শক এই ছিল নিটোল টাটা বিজনেস আওয়ারের এখনকার আয়োজন ব্যবসা বাণিজ্যের সব শেষ খবর ও খবরের বিশ্লেষণ জানতে চোখ রাখুন রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর একটাই বিজনেস আওয়ারে এছাড়া রাত নয়টায় বিজনেস এক্সপ্রেস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ